എന്നെ തണുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കറങ്ങി തീർത്തത് എത്ര കാലമെന്നറിയുമോ ഒടുവിൽ നീ തണുത്തു കിടന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട നിലവിളക്ക് കെടും ഇത് തിരൂർ കന്മനം സ്വദേശി മനോജ് കുമാറിന്റെ കഥകളിലൊന്ന് കുഞ്ഞു കഥകളിലൂടെ വലിയ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ് ഈ യുവ എഴുത്തുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ തൂലികയിലൂടെ പിറക്കുന്ന കാമ്പുള്ള കഥകൾ അക്ഷര സ്നേഹികൾ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുറപ്പാണ് ആനുകാലികങ്ങളിലും മാഗസിനുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ എഴുതി വായനക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച മനോജ് കുമാറിന്റെ പ്രഥമ കഥാസമാഹാരം നിറങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശനം ചെയ്തു എന്റെ ആദ്യ ചെറുകഥാ സമാഹാരമാണ് നിറങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നത് ഏറെ ചെറുകഥകൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റിനാല് എണ്ണം ഇതിനകത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണ് ചെറുകഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മിനിക്കഥ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈക്കുകഥ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു കഥയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാശയം നൽകുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തരം ഓരോ കഥകളിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അനുവാചകരുടെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം പച്ചയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റിനാല് കഥകളാണുള്ളത് എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനുമായ ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂർ അവതാരിക എഴുതിയ കഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രസാദകർ ലോജിക് ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് വടക്കാഞ്ചേരി ജി വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂളിൽ ലാബ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന മനോജ് കുമാർ കൺമനം പേവുങ്ങൽ പരേതനായ പങ്ങയുടെയും കമലയുടെയും മകനാണ് കുഞ്ഞുനാളിലെ അക്ഷരങ്ങളോട് അടങ്ങാത്ത പ്രണയം തോന്നിയ മനോജ് കുമാർ കിട്ടുന്നതെന്തും വായിക്കുമായിരുന്നു ഈ ശീലം അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാറക്കൽ എ എം യു പി സ്കൂൾ ചേരുലാൽ എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് യു പി ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മനോജ് കുമാർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി രചനാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സുലോചന ടീച്ചർ അടക്കമുള്ള അധ്യാപകരുടെ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു ഇതിന് പ്രചോദനം കഥാരചനയിൽ അന്ന് സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കോളേജ് പഠനകാലങ്ങളിൽ രചനയിൽ നിരവധി തിളക്കമുള്ള വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി അക്ഷര ലോകത്തേക്കുള്ള തന്റെ വരവറിയിച്ചു ഇന്റർ ഐ ടി ഐ കലോത്സവത്തിൽ കവിതാ രചനയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ് മാഗസിനുകളിലെ രചനകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു മനോഹരമായ കൈയക്ഷരത്തിനുടമയായ ഇദ്ദേഹം കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ കഥകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കാറുള്ളത് അമ്മയും ഭാര്യ ബീനയും ഏകമകൾ ഗാനികയും മനോജ് കുമാറിന്റെ എഴുത്തുകൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെയുണ്ട് മഴ ഊർന്ന് വീഴുമ്പോൾ മാനത്തിന് ഏറെ സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു താൻ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടും കാറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയല്ലോ എന്നതോർത്ത് കഥകളുടെ ആദ്യ വായനക്കാരും ഇവർ തന്നെ അയാൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ചത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചതെന്തോ പറയാനായിരുന്നു മനോജ് കുമാർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ ജീവിത കഥ റിസ്ലാ ഷെറി ടീം തിരൂർ ലൈഫ് മലപ്പുറം